Hello, I'm Steven Chesa and this is my vlog about principles and methods of training. Yare, yare dasu. So, our target components of physical fitness natin is body composition and physical endurance. Seven day workout plan natin is mag-focus lang muna sa upper extremities. Ang um, i-measure ko lang muna siguro is sa body composition is yung chest ko and then yung arms. Um, pero ang goal natin, kung sa makapagpasa sa activity na to, is to regain our momentum sa pag-workout. Kasi so, dati nag-overcode na rin ako, pero dati sa online classes, medyo tumitid din ako. Ang measurement na gagamitin natin sa muscular endurance is rep counts lang sa bench press, then bicep curls, tapos tricep dips. Ay, yung tatlong workout lang. Sa body composition naman, ang gagamitin natin measurement is arms and chest circumference lang. Gagamit tayo ng measurement. And then, gagamit din tayo ng um, fat caliper. Okay para sa fat ratio kasi papalitan ko rin yung diet ko lalaki na ko kumain pero sana ma-maintain ko yung ratio nung pre-test kung hindi man ma-maintain sana hindi madagdagan ng sobra with that let's start with pre-test
Okay, we're done. Satisfied naman ako sa results. Kahit tiny improvements lang, uh, malaki na yun for us pa ng one week. Parang medyo mali lang ako sa the target na components sa physical fitness. Instead na muscular endurance, parang mas appropriate yung workout program na ginawa ko sa muscular strength. Yung muscular endurance from yung bench press ko from 20 to 25 then yung bicep curls from 13 lang ata tapos naging 20 tapos yung um, tricep dips ko naman is from 15 to 90 medyo malaki natin pero mas malaki yung sa 100 max from 140 to 210 pounds laki ng pinagbago hindi talaga kasama sa test yung 100 pounds para naisip ko lang ganun sa <laughs> ang kinoconsider ko din kasi noon yung bago ko i-start yung activity is yung body composition yung detargent ko yung muscular endurance baka naman pag nagpapad ako sa gym eh mas lalo pa akong pumayad wala nang magbago sa body composition ko or wala nang visible changes dito just within a week sa body composition so I tried short workout programs na high intensity yung intensity ko instead na dagdag lang ako ng tugtog ng weights um nilagay ko siya sa rep counts ko na lang. So, yung progressive overload ko is sa time interval na lang, tsaka sa rep counts. Para targeted pa rin muscular endurance while conserving your body composition. Para kahit pa pa, may makikita changes sa weight ko although nag-workout ako rin. Kasi pati sa minutes ko, ina-apply ko yung progressive overload. Makahit naman ako makahit na mas marami yung pilit ko everyday para makita yung improvement sa weight ko. Gusto ko din kasi bumigat. Although nagiging fat lang yung iba, sa tingin ko mas kailangan ko pa nga na fat. Kasi from the pre-test, ano, sobrang ipis ng fat ko. Most importantly, I enjoy the process naman. Tapos makakapagbasa na rin ako ng activity dito sa first activity dito sa The question is, kaya ko kaya in-entain yung ganito fitness ideas kahit hindi na monitor. Oh. Ayun, mahirap, you know? Pero, I keep in mind the principle of reversibility. Sayang naman po, titigil lang ako dito. You know? Then, babalik sa atrophizing muscle. Tapos, at pagpaghirap na lang ako dito. My plan is, kukuntinyo ko naman. Pero, magpaproceed na ako sa lower strings naman. Is it up? Tapos, siguro yung cardiovascular endurance ko. Kapansin ko kapit sa kingali pag nag-work out. Kaya siguro, sunod ko yung cardiovascular endurance. Tapos given the situation kasi ngayon, iyara lang tayo makapaglakad kasi online classes. Anyway, that's it. Thank you for watching.